多少都会用到，尤其是室内设计跟建筑应该都用得到。那大量图说它到底在这过程当中做了哪些事情？那当然我们就先跑了大量出来了。那其实大量图说，对，虽然这样已经可以用了，可是事实上如果真的要认真去讲这个大量的图啊，它还有一些事情要面对，所以我们就来讲里面 hatch 的一些事情。好，我们来看看。在我面图说里面的这个大量循环柜的大量来看，我们先复制一张，什么这个东西特别是要注意一下。好，像这样子，那你看它现在没有东西嘛？所以我们一般我们来做 hatch 的时候，都会就是想抓用卷来去做。那当然我们要先去把它解开了哈，解开，我们看看它原来长什么样。它原来其实就是一个。柜体的收边，那个上板下板的一些处理，啊，拆起来之后像这样子。那认真来讲，我们在这种地方，我们还是会用区域去盖掉它。如果你真的想要把它出现一些比较强烈的强调的 detail， 我们用区域盖它，那区域就会出现一些你可以去处理的一些 detail， 比如说你可以完整的去盖掉这个事情，给它一个比较手动型的一个处理，比如说你你。知道这个东西它的一些 details 蛮重要的，那那 detail 感觉你要画实体的模型来讲，应该还会有些障碍，所以我就会跟各位讲，这是一个弹性的方法。比如说到这边来，那因为我们刚刚把它解开就知道，这这个案这个东西它其实是上下有玻璃框的哈，所以玻璃框玻璃这块事情它其实是有轨道的，那所以。我们刚刚先做的这几个动作是在讲这些板材的关系，我把它接过去，板材的关系。那所以这个下面肯定不没有这个问题嘛，因为它这个只有那个地方有轨道啊，上下是没有的，下面主要是灯嘛，所以这个也可以去掉，这样更清楚一点点。那接下来就是这一段。这一段，因为这一段的这个关系，它我们在建模的时候一定会有一些小小的状况，比如说，哎、欸，看一下这玻璃啊，你看这玻璃，它其实整块，你要要把它全部一起建也是可以的。基基本上我个人会比较倾向这样做，但是我们要测测试一下这个花的时间，像比如说你看我现在这样，我做到这边来，就是每一块都有长到下面一点点的，那这样子我就必须要去联动它吗？比如说，我可以这样做完之后，我先把它关掉，然后去联动这个事情。每一个，好，你看每一个又不尽不尽相同，因为它不尽相同。不能看到这边，就发现就是吃到一部分而已，轨道吃到下面去。这个轨道吃到它，因为下面没有做连接。那我来看看能不能够每一个都这样子处理，包括刚刚这个细节，看起来可以哈。那所以可以的话。每一层都一样高，那就比较没有关系。所以，我们先把这个完成。也就是说，画大量的图书的时候，它会帮助你去判断你有没有在画的模型本身建模就有点状况。然后过来，你可以在细部看一下，你的玻璃如果真的需要封这个东西，你玻璃可以去看看你的玻璃是不是有把 hatch 放进去。如果没有，你可以放，放了就更单纯一点，不用再自己重重做。我们进去看看，哎，看起来这玻璃。目前还没有把表面样式打开，那我们来处理一下表面样式。这个表面样式它可能有一个比较，看一下，这 H 可以再自己加，不过 H 加这个 H 真的不容易。这样这样子，然后先确认一下，好有这样就可以。所以你加了这个东西之后，哎，这块玻璃怎么没有？知道为什么了？因为这块玻璃它有有一段有跑道，永远没有跑道，所以我们连那表面的前景也得处理，不然看起来就尴尬了。一个有跑道，一个有跑道，这样好。所以这样子，这个玻璃的状况看起来就比较合理一点。然后下面就是灯嘛，灯应该是还好，所以我们可以透过板材的关系，把它给接到上头去。我先说好，其实刚刚那样应该就也看看得懂了。这个是因为为了要让各位
，有新的东西可以再特别去学习，可以这样做。那你除了我刚刚这样挪动之外，你也可以直接编辑边界，然后把它变成是有点像画太虚的模式来去做现在这个动作，用 T R 去把它接过去，变成块还是可以。因为变成块之后，它就比较完整一点点，就有点像是板材去切割开来。那我们刚刚还是有说啊，像这地方是不是它有有可能会有会有轨道在里头？你单纯靠这样是不够的，那你不太可能去画轨道嘛。所以在这边的这个区域里面，你也可以在这边再去处理一下，就是说这地方会有个小小的轨道。那这个轨道。我们自己也要看你们要做的是哪种效果，然后纯白就好,好。那这样，这一段跟这一段的关系，还有这一段的关系，我们都要去看。那如果说哎，这轨道其实是一个 U 字形，那你可以直接这样做，把这个内容的下端叫出来，给它一个很短很短的线。串联在一起，看到多细啊！因为那个已经很小了，所以就会出现这种状态，它不太让你让你去叠合。好，像这样，那你当然也会重新检视一下你的这个事情。那这样子，你的这个 detail 就更详细一点点，这一段就会出现感觉像有个框底轨道。好，那分在这边，然后这个是中间的橘色的面板。好，那你可以把它变成没有颜色，就出现另外一个色。所以这个假热金属面板也很重要。假设假热金属面板也是一个材料，那你也得去选一下。因为我们这个是群主啊，所以群主要改变的时候并不走比较不容易的，但我们还是可以找得到。啊，素面条本身它的这个切割样式我们就自己要选了，所以就是看自己怎么打算去收这边。这个应该可以，好，很确定。所以，以这样看起来，这个整个的大量图说，把它切割完之后，看起来就会更接近我们在场讲的东西。那接下来就是要处理我们说的这个图说的内容了。假设你今天用的是大量图说，哎，刚做了很多 pattern， 对不起哦，你这个会有问题，就是你在叫材料的时候，它出都出不来。要小心啊，它就是有些时候出不来。那你看这个。我们把它缩小一点，一点五，它就可以调得到你要的这个东西。那你自己要抓这个对齐的线啊，因为这件事情都是来自于你自己要发展的内容。所以像这个东西，对齐的时候再自己看。所以从这边看起来，这个线应该是可以被带带到这边来，好，对齐一下下，像这样，好，那彼此之间的关系，像这个线的线头啊，现在本来没有，可以把它变成圆点。就开始出出现一个比较完善的内容，然后接下来就是对齐的这个这个尺寸，看有没有这个 detail 要讲的灯条的关系，板的距离，好，所以大家到这边这样的阶段，我觉得这个有些时候。帮助我们去理解这个事有很大的关系。要过来，你看远程的编辑，你可以把它
，是材料只有一而已，他就很近很近，不会看到后头。大量通常都是这样子的，他会比较需要去做一些处理。那这样的大量图书对我们在呈现在 A 表现法上也是很重要的，所以我也邀请大家来去做一次的这个准备。